সুপ্রদর্শক স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমান বলেছিলেন দশ ডিসেম্বরের পর দেশ চলবে খালদা জিয়ার কথায় বিএনপি মহাসচিব বলেছেন আমানের কথায় ভয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ আমানুল্লাহ আমান আগের কথা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন আইনমন্ত্রী বলছেন বেগম খালদা জিয়া নির্বাচন করারই আইনি সুযোগ নেই তথ্যমন্ত্রী বলেছেন আমান সাহেব স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে স্বপ্ন দেখে বলে ফেলেছেন স্বপ্নের কথা বাস্তবের কথা আসলে কার কথায় চলবে দেশ প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় কার কথায় আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন সায়ন্ত সাধারণ সম্পাদক জি নাইন আছেন সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাসগুপ্ত এবং সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানোর নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আলোচনা শুরুর আগে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো সম্ভাবনার দুয়ার খুলল মধুমতি সেতু দক্ষিণ পশ্চিমের পাঁচ জেলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ বাংলাদেশ যুক্ত হল আন্তর্জাতিক সড়ক নেটওয়ার্কে তৃতীয় শীতলক্ষার সেতুর চান নির্বাচনে আর অংশ নিতে পারবেন না বেগম খালেদা জিয়া জানালেন আইনমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসনকে ছাড়া কোনো ভোট হতে দেয়া হবে না হুঁশিয়ারি নেতাদের সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে না পারা ভারতের জন্য লজ্জা নয়া দিল্লি বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের গোলাগুলির ঘটনায় বিজিবির প্রতিবাদ অবশেষে নির্বাচন কমিশনের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভার জন্মের পরপরই হবে এনআইডি আইনের নীতিগত অনুমোদন দুর্গম পাহাড়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নতুন জঙ্গি গোষ্ঠী হিন্দাল সার্কিয়া ঘর ছাড়া আটত্রিশ তরুণের পরিচয় শনাক্ত অর্থায়নের হোতা হাবিবুল্লা র্যাবের জালে আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আমি প্রথমে ডাক্তার সাক্ষাৎ হোসেন সায়ন্ত আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আমরা দশ তারিখ দশ তারিখে দশ তারিখ দশ ডিসেম্বরের পর দেশ চলবে খালদা জিয়ার কথায় এটি আমানুল লামানের একটি বক্তব্য এবং সেটি আজই তিনি আরেকটি অনুষ্ঠানে তিনি বলছেন যে দশ তারিখ নয় যখনই এই সরকার অবৈধভাবে ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতায় এসেছে তখন থেকে দেশের জনগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চায়নি যে এই সরকার ক্ষমতায় থাকুক এবং সেগুলো নিয়ে তারা আন্দোলন করছেন আবার মির্জা ফখরুল বলছেন যে সরকার আমাদের বক্তব্যে ভয় পেয়েছে এদিকে আবার আজই বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি বলছেন দশ ডিসেম্বরের পর দেশ চলবে খালদা জিয়ার নেতৃত্বে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমানুল্লাহ আমান তার বক্তব্য থেকে একটু সরে এসেছেন এবং ফখরুল সাহেব একটা জায়গায় আছেন আবার ওদিকে আবার অ্যানি বলছেন আবার আগের কথাই প্রতিধ্বনি করছেন সেখানে আর কি বিএনপির ভেতরেই আসলে মানে কারা কিভাবে কথা বলছেন সেটা ঠিক আছে কিনা আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমার সঙ্গে দুজন সম্মানিত আলোচক এবং দর্শক যারা শুনছেন সবার জন্য শুভকামনা আপনার বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে যে বিএনপির তিনজন নেতা তিন রকম কথা বলেছেন অবস্থান নিয়েছেন তার মানে এটি দলীয় সিদ্ধান্ত নয় এটা যার যার ব্যক্তিগত মত এবং রাজনৈতিক বক্তব্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটা আপনি আমি পছন্দ করি বা না করি এটা পলিটিক্যাল রেটোরিক বলে একটা টার্ম দিয়ে এটাকে জাস্টিফাই করেন বা রাজনৈতিক বক্তব্যে রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময় এরকম মেঠো বক্তৃতায় মাঠ গরম করা নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত করা সেটা বলেন আপনার নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আব্দুল জলিল যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তখন সেই ট্রাম্প কার্ডের রাজনীতি করে কি তাল করে ফেলা হয়েছিল দেশকে যে ট্রাম্প কার্ড হবে তো সুতরাং এরকম হয় এটা রাজনৈতিক মেঠো বক্তৃতা ছাড়া আমি কিছু মনে করি না কারণ বাংলাদেশে যাবৎকালে যারা যখন ক্ষমতায় থাকুক সেটা সে বাকশালের সরকার হোক সেটা সামরিক সরকার হোক সেটা বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র হোক অনির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র হোক প্রত্যেকের বেলায় যে ধরনেরই যেভাবেই ক্ষমতায় আসুক যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের কথায় তাদের নির্দেশেই দেশ চলে এর বাইরে আসলে হয় না সেই বিবেচনায় বেগম খালেদা জি একজন বেসামরিক ব্যক্তি এবং তিনি একটি দলের প্রধান 
নির্বাচনের মাধ্যমে তার দল ক্ষমতায় আসলেই কেবল তার নির্দেশে দেশ চলতে পারে এর বাইরে তো সম্ভব না যদি এরকম হয় ধরেন বাংলাদেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক সময় বিশেষ সরকার আসে ওয়ান ইলেভেন সরকার যেটা আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল ছিল যেটা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন শপথ অনুষ্ঠানে গিয়ে যে সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল ওই রকম একটা সরকার আসার পরও যাদের আন্দোলনের ফসল ওই দলের প্রধানের নির্দেশে কিন্তু সেই সরকার তখন অন্তত চলেনি কারণ দুই দলের নেত্রীকে জেলে নিয়েছিলেন ফলে একটা হচ্ছে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী ক্ষমতা গ্রহণ করলে তাদের নেতৃত্বে চলে তাদের নির্দেশে চলে আর নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক দল আসলে তখন ওই দলের প্রধান বা তাদের নেতৃত্বে চলে ফলে দশ তারিখ কেন যে কোনো তারিখেই কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন ছাড়া বেগম খালেদা জিয়া বা অন্য কোনো নেতার নির্দেশে বা কথায় দেশ চলার সুযোগ নেই এটা প্রত্যেকেই যারা ভাবেন কথা বলেন তারা জানেন কিন্তু একটা এই রকম আলোচনা একটা সুস্থ চিন্তার একটা বিষয় আর রাজনৈতিক মাঠের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করার মাঠ গরম করার যে বক্তৃতা এটি বাংলাদেশে একটু আলাদাই এটা অতীত ছিল এবং সব দলই এটা করে সেটা আমার ধারণার কথা বললাম এখন বিএনপির কাছে বা বিএনপির নেতাদের কাছে এমন কোনো ইনফরমেশন এমন কোনো পলিসি বা এমন কোনো পথ আছে কি না যার মাধ্যমে দশ তারিখ থেকে বিএনপি নেত্রীর নির্দেশে চলবে সে তো আমি জানি না আমার জানবার কথা না এটা বিএনপি ভালো বলতে পারে তবে আমি এটুকু বুঝি কার নির্দেশে দেশ কবে থেকে চলবে সেটা অন্য একটা বক্তব্য আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে দেশ যেভাবে চলছে এই আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে যেখানে আপনার কথা বলার স্বাধীনতা নাই লেখার স্বাধীনতা নাই রাজনৈতিক কর্মসূচি স্বাধীনভাবে করার মতো পরিস্থিতি দেশে নাই ভোটের অধিকার নাই মানবাধিকার বলতে অবশিষ্ট কিছু নাই গুম খুনের রাজত্ব তৈরি হয় ভোট বলতে যে একটা সিস্টেম ছিল সেটা একেবারে ডিকশনারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন কি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে এইখানে ডিসিরা ইসিকে বসিয়ে দেন তার কথা শেষ করার আগে যে আপনার কথা শুনতে চাই না তখন নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত বসে যেতে বাধ্য হন এখন এটা ইসির সমস্যা না ডিসির সমস্যা যে কোনো একটার সমস্যা হইলেই সেখানে আর ভোট থাকে না এই রকম পরিস্থিতি দ্রব্যমূল্য ইলেকট্রিসিটির যে অবস্থা ডেভেলপমেন্টের নামে যে লুটপাট টাকা পাচার মানুষকে বিপদগ্রস্ত করা মানুষ অত্যন্ত অসহনীয় পর্যায়ে আছে গত সাড়ে ছয় বছরে নাকি এদেশে সাড়ে ছয় হাজার কোটিপতি হয়েছে তারা এই সরকারের পোষ্য এবং সুবিধা বগি তালিকা দেখলেই বুঝবেন আর অন্যদিকে গরিব আরও গরিব হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে আমি এটা মনে করি অন্তত এই আওয়ামী লীগ সরকার বা যাদের নির্দেশে দেশ চলছে এদের নির্দেশে এইভাবে দেশ চলতে পারে না জি আমার মনে হয় যে মানে আপনাদের দুজনের প্রতি আমার মানে অভিন্ন প্রশ্নটি থাকবে যে যেটি বলা হচ্ছে আমি যেটা রেফারেন্সগুলো দিলাম মির্জা ফখরুল অ্যানি এবং আমান সাহেব এই তিনজনের আপনারা কি মনে করেন আমি একটু সুভাষ দা আপনার কাছে জানতে চাই আপনার বিশ্লেষণটা কি এখন মির্জা ফখরুল ইসলাম যে কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ ভয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ ভয় পেয়েছে তা আওয়ামী লীগ তো আসলেই বিএনপিকে ভয় পায় এটা নতুন কোনো কথা না কেননা এই বিএনপি জন্মের পর থেকে বাংলাদেশের ওপরে যে নির্যাতন নিপীড়ন করেছে মানুষকে যেভাবে ঘর ছাড়া করেছে এবং পিতার কোলে সন্তান ঘুমিয়ে আছে দাও দাও করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তা বিএনপিকে তো আমলিক ভয় পাই ভয় পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক দশ তারিখের যে কথা বলা হচ্ছে সেটা ভয় স্বাভাবিক কারণে যে এখন এখনকার যে যে এই বক্তব্য সেই বক্তব্য তো যদি আমলে নেন তাহলে অনেক কথাই বলা যাবে কিন্তু আপনি যদি আমলে না নেন তাহলে কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নাই শুধু একটা কথা বলি যে ডাক্তার সাকাত হোসেন শান্ত একটা চমৎকার শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করেছেন বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র এখন বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রের বাংলাদেশের যদি কোনো উদাহরণ চান তো সেটা কোন রাজনৈতিক দল আছে সেটা খুব ভালো করে আমরা জানি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে যেই সামরিক গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে দেশ চালিয়েছে তাদের নিয়ে যদি কথা বলতে যান অনেকগুলো কথা ভেসে ভেসে আসবে যারা এই যে অ্যান্থনি মাস্কারানাসের সে বিখ্যাত বই আপনি যদি এ লেগেসি অফ ব্লাড যদি পড়েন তো এখানে তো আপনি দেখবেন যে কিভাবে জিয়াউর রহমান সাহেব বগুড়ার অভ্যুত্থানের 
ওছিলাই বগুড়ার ক্যান্টনমেন্টে তিনি এগারোশো তেতাল্লিশ জন মানুষকে কীভাবে হত্যা করেছিলেন সামরিক অফিসারকে অতএব এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি যে রাজনীতির ধারাবাহিকতা আমরা দেখেছি ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমি আবার ওই কথায় ফিরে আসি আমার ভাই বিএনপিকে ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক বিএনপিকে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক দুই হাজার তেরো চোদ্দ বাংলাদেশের রাজপথে আগুন জ্বালিয়েছিল মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছিল বিদ্যুৎ কেন্দ্র জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেই সময় দেখা যায় পাঠ্যপুস্তক এক থেকে জানো না মাসে এক থেকে যেটা আওয়ামী লীগ সরকার প্রতি বছর যে বইয়ের হাত বই তুলে দিয়েছিল সে বইয়ের ট্রাক পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছিল আর কত কি বলবো তা স্বাভাবিক কারণে আপনার বিএনপিকে ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক এবং আওয়ামী লীগ তো ভয় পাই এই প্রেক্ষাপটে এখন উনি যেটা বলছেন যে মানে যে বক্তব্যটা দেওয়া হয়েছে এটা আসলে মেঠো কথা মানে মাঠের রাজনীতির কথা মানে তার মানে মাঠের রাজনীতির কথা পেয়ে আপনারা ভয় পাচ্ছেন মানে আওয়ামী লীগ ভয় পাচ্ছে না আওয়ামী লীগ আমি আমি তো একেবারে খোলামেলাই বললাম বিএনপিকে ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক কেননা বিএনপি ওই যে অফ দ্য কনস্পিরেসি বাই দ্য কনস্পিরেসি ফর দ্য কনস্পিরেসি এই তত্ত্বে সবসময় বিশ্বাস করে আপনি দেখেন যে এই দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এখন ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্ত খুব কায়দা করে এই যে যে কথাগুলো বললেন একটা কথা তিনি বলে নিলেন যে এক এগারো সরকার আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল এটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নাকি উল্লেখ করেছিলেন হ্যাঁ করেছিলেন এবং বাংলাদেশে কেন এক এগারো সৃষ্টি হয়েছিল সেটা খুব ভালো করে ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্ত জানে দর্শকরা খুব ভালো করে জানে আর যদি তাই হতো তাহলে ষোলোই জুলাই যখন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন বেগম খালদা জিয়া কিন্তু জেলখানার বাইরে উনষাট দিন পরে তেসরা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বেগম খালদা জিয়াকে অর্থাৎ খুব ভালো করে জানা যায় যে ইয়াজউদ্দিন কোথেকে এসেছে এবং সেনাপ্রধান কোথেকে এসেছিলেন কিভাবে এসেছিলেন এবং ফখরুদ্দিন সাহেব কিভাবে এসেছিলেন অর্থাৎ আপনি যদি ওইভাবে কথাগুলো বিশ্লেষণ করতে চান আপনি ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো কথা বলতে পারবেন শুধু এইটুকু বলতে চাই আওয়ামী লীগ যেহেতু জনগণের দল জনগণ নিয়ে রাজনীতি করছে চুয়াত্তর বছর এই জনগণের সাথেই সবসময় থেকেছে অতএব তার যে জন্মসূত্রে পাওয়া যায় সংগ্রামী চেতনা এর থেকে তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই এবং সেই পথেই কিন্তু বাংলাদেশ এগোচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন সেভাবেই হয়েছে জি অযোধ্যা আপনার বিশ্লেষণ কি আমানের কথাই যেভাবে ভয় পেয়েছে বাকি কথা তো আমরা বলি নাই এরকম একটা টোনে তাই তো মানে অর্থাৎ এন্ডোর্স করা আর কি তো বেশ তো অসুবিধা কি দুই মাসের কমে খেলা দেয় আরেকটা কথা কিন্তু বলছেন যেটা যে এই চলমান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবেন মুক্ত জীবনে এসে খেলা দেয় সেটাও কিন্তু বলছেন আর কি এখন সরকার তো কত তিন বছর সাড়ে তিন বছর তো হয়ে গেছে নাকি তারও আগে বছর খানেক বোধ হয় বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে আমাদের সাখাত সাহেবের হাসপাতালে ছিল নাকি ওটাও তো এক ধরনের বর্তমান যে ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে হাসপাতালে থাকাও তো একই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট তাই তো অর্থাৎ বলা যায় যে এই উনি মানে সাজা হওয়ার পরে মানে প্রধান অংশ তো বাইরেই ছিলেন এখন ওইটা বাইরে তো মাঝে মধ্যে দেখি আমরা আর কি এবার কেয়ারে হ্যাঁ একটা সময় তো ধরেন আমারই নিজেরই মনে হয়েছিল বছর তিনেক আগেই যখন যে ইউনাইটেড হাসপাতালে না পাঠানো হলে তার জীবন হানি ঘটবে এবং এটার জন্য সরকার দায়ী থাকবে এখন তো এরপরে যে ইউনাইটেডে যায়নি এভার কেয়ারে যাচ্ছে আর কি তার মধ্যে বোধ হয় ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য একটা জায়গা কি শেখ রাসেল ওখানে গিয়েছিলেন আর কি ধরনের তো বাইরে কর্মীরা দলের নেতা কর্মীরা তাকে নিয়ে গেছে ঘুরছে আর কি ঠিক এখন এই এগুলা যদি রেটরিক হয় তো রেটরিক তো আমরা কিন্তু শুনছি যদি রেটরিক বলেন একাত্তরের সাতই মার্চ আর যদি একটা গুলি চলে তার কিন্তু ফলো আপ ছিল তোমার যা কিছু আছে শত্রুর মোকাবেলা করতো 
তাই কিন্তু হয়েছিল অর্থাৎ রাজনীতিতে রেটরিক কিংবা ধরেন সাতই মার্চ 71 এক রকম কিন্তু খালেদা জি ওই খালেদা জিয়া যখন 28 অক্টোবর 2006 ক্ষমতা নিলেন বলা তো যায় আসলে নিয়ে নিলেন ওনার কাছ থেকে ইয়াজউদ্দিন সাহেব ক্ষমতা দিলেন না নিলেন এটা তো একটা আলোচনা হতেই পারে তখন কিন্তু শেখ হাসিনা তার কয়েকদিন আগে বলছিল 28 তারিখ যদি কে এম হাসান কে দায়িত্ব দেওয়া হয় আপনারা লগি বৈঠা নিয়ে রাস্তা সে কিন্তু হইছিল অর্থাৎ রেটরিকটা কিন্তু বাস্তবে মাঠে ফলে মাঠে ফলে আর কি এখন আমরা এটা দেখব আর কি যে এই রেটরিকটা রেটরিক থাকে না কর্মীদের উৎসাহের মধ্যে থাকে তার কিন্তু রাজনৈতিক যারা মন্তব্য করবেন তাদের জন্য একটা বিপদের দিক আছে কর্মীরা কিন্তু রেটরিকটাকে সত্য বলে ধরলে তাইলে কিন্তু মানে বেঘরে প্রাণ দেওয়ার সংখ্যা থাকে আর কি কর্মীদেরকে বিপদের মুখে আগুনের মুখে শত্রুর আমরা মুক্তিযুদ্ধে আমি নিজেই যখন যে কোনো সামরিক অভিযানে গেরিলা অভিযানে বা সরাসরি অভিযানে পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে গিয়েছি আমার বয়স কম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিন্তু আমরা বিবেচনা করেছি যে এটার পাল্টা আঘাতটা কতটা আসবে আর কি যেমন এই যে উক্রেন তারা রাশিয়ার একটা এই সেতুতে হামলা করছে গেরিলা হামলা ধরনেরই কিন্তু এখন তার পুরা উক্রেন জুড়ে রাশিয়ার রকেট গিয়ে পড়তেছে আর কি অর্থাৎ রেটরিকটাকে কিন্তু আপনি কর্মীদেরকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দেন কি না সেটা একটা রাজনৈতিক অঙ্গনে বলতে রেটরিক মনে করছেন না না আমি বলছি রেটরিক যদি উনি যেটা বললেন যে যদি রেটরিক হয় রেটরিকের বিপদ হচ্ছে দীর্ঘ দিনের সাংবাদিকতা রেটরিকের বিপদ হচ্ছে যে আপনি কর্মীদেরকে আপনি আপনার সাংবাদিকতার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আপনার কি মনে হয় যে এটা কি হইতে পারে মানে 10 তারিখে কিছু হইতে পারে নাকি আমার নিজের মনে হচ্ছে গত কিছুদিন ধরে তিন চার মাস ধরে এই ডাক্তার শাখাত যেটা বলছেন আমি কিন্তু তাকে বিএনপি প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিচ্ছি না জি মানে নাগরিক সমাজের মানে বলয়ের একজনকেই ধরে নিচ্ছে কিন্তু উনি যেমন বললেন যে কথা বলার স্বাধীনতা নাই এই কথাটা কিন্তু মানে কোটি কোটি মানুষ শুধু বাংলাদেশে না সারা দুনিয়ায় বাংলা বুঝে এরকম কোটি কোটি মানুষের সামনে বসে বলছেন যে আমার কথা বলার স্বাধীনতা নাই মানে আমানুল্লাহ আমান কিন্তু যে কথাটা বলছেন সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে অন্তত তিরিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলাই শুনছে আর কি যে দশ তারিখে দেশ চলবে খালেদা জিয়ার কথা একটা সরকার আছে নির্বাচিত অনির্বাচিত অনির্বাচিত সরকার কেমন হয় এটা তো শাখাওয়াত সাহেবের চেয়ে ভালো কেউ জানে না জেউ রহমান পনেরোই আগস্টের ঘটনা ঘটা সাত দিনের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং উনি ওই সময় যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি বলছেন বিচারপতি সায়েম সাহেব যে সামরিক শাসন মানে সেনাবাহিনীর শাসন সেনাবাহিনীর শাসন মানে সেনাবাহিনীর প্রধানের শাসন আর সেনাবাহিনীর প্রধান হচ্ছে জিয়াউ রহমান যে আমাকে রাতে একটা সময় এই বুট আমার খাটের উপরে তুলে বলছে সাইনিট অর্থাৎ ব্যক্তির শাসন অনির্বাচিত শাসন কেমন হয় সেটা তো ওনার একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাই না এখন খালেদা জিয়া ক্যান্টনমেন্টে থেকে আসছে নাও আউট অফ দি ক্যান্টনমেন্ট কিন্তু ওইভাবে কি শাসন করবেন নাকি জনগণ এরকম হইতে পারে ফুলের মালায় দিয়ে এরকম দু চারটা ঘটনা বিশ্বে আছে জেল থেকে মুক্ত করে বের করে এনে সে ক্ষমতায় বসাইছে কিংবা অতীতে রূপকথায় যেমন আছে রাজা গোপাল বা কাউকে এরকম ধরেন এই মানুষ বলছে আজকে রাস্তায় যারে দেখব মানে সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা আমরা যাকে দেখব রাজা নাই দেশে তাকে বসাই দেব এখন ওইরকম যদি হয় বাংলাদেশে তো একটা জায়গায় এসেছে পঞ্চাশ বছরে আমরা কিন্তু চাই যেটা স্বাগত সাহেবও বলছেন যে নির্বাচিত নির্বাচিত প্রতিনিধি তারাই ক্ষমতায় আসুক এবং তারা দেশ পরিচালনা করুক তাদের কথা দেশ চলুক একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন তারপরে শান্ত ভাই আমার কাছে আসছি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যে আমার নাম মকবুল হোসেন বক্সি জি আমি কুড়িগ্রাম জেলা থেকে বলছি জি শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন আমি মকবুল হোসেন বক্সি আমি কুড়িগ্রাম জেলা থেকে বলতেছি খালেদা জিয়া যে নেতৃত্বতে দেশ চলবে এটা কোন ইস্যুতে কখন উনি কি গণতান্ত্রিক সরকার তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমানুল্লাহ আমানের বক্তব্যের কারণে 
ওনার যে এখন উনি যেই ব্যবস্থাপনায় বাসায় আছেন সেটা বাতিল হতে পারে মানে তার বক্তব্যটা কি প্রকার অন্তরে বিএনপির বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা না বক্তব্যটা বিরুদ্ধে যাচ্ছে এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মানে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আমান সাহেবের বক্তব্য যাচ্ছে কিনা আমানুল আমানের আমি সুযোগটা আমি আমি যদি এটা বলি যে বেগম খালেদা জিকে অন্যায় ভাবে তারা ভিকটিমাইজ করে রায় দিয়ে এভাবে রেখেছেই শুধুমাত্র বিএনপি কে কন্ট্রোল করবার জন্য যে কারণে আজকে যখন খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিএনপির তরফ থেকে তাদের নেত্রী তারা তো বলবেই যে নেত্রীর মুক্তি চাবে নিঃশর্ত মুক্তি চাবে আদালতে ফাইট করেছে চিকিৎসা চাবে সব চাবে এটা আজকে আওয়ামী লীগ প্রধান এই অবস্থায় পড়লে আওয়ামী লীগও এটা করতো অতীত আওয়ামী লীগ প্রধান জেলে ছিলেন যখন ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সময় সুনির্দিষ্ট মামলায় তখন কি আওয়ামী লীগ সেটা নিয়ে আন্দোলন করেনি দাবি করেনি এটা তো করবে এটা ন্যায্য এবং করাটাই সঙ্গত তাদের নেতৃত্ব কিন্তু সেইখানে যদি তথ্যমন্ত্রী বলেন উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখলে খালেদাকে কারাগারে ফেরতের কথা ভাবতে হবে ঢাকার মেয়র দক্ষিণের মেয়র তাপস সাহেব বলেন বেশি বাড়াবাড়ি করলে খালেদা জিকে কারাগারে পাঠানো হবে তার মানে এটা হচ্ছে যে স্পষ্ট বিএনপির তরফ থেকে এতদিন ধরে যে অভিযোগ করা হচ্ছিল যে বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে তার সাজা দিয়ে না রাজনীতি থেকে নির্বাসনে পাঠানো এবং তাকে গুটি হিসেবে ব্যবহার করে বিএনপিকে কন্ট্রোলের যে অশুভ প্রক্রিয়া তার একটা অংশ এটা সরকার সেটাই বরং এই কথার মাধ্যমে প্রমাণ করল বরং আরও আমি বলি যেটা আমি বলছিলাম দাদা যেরকম আমাকে বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে দেখেন না দাদাকেও আমি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে দেখি না সাংবাদিক হিসেবে দেখি আর আমার সুভাষ দা তাকেও আমি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং লেখক সে হিসেবে দেখি যদিও তার ছাত্রলীগ করার ইতিহাস আছে আমার ছাত্রদল করার ইতিহাস আছে আমি কর্মী ছিলাম উনি নেতা ছিলেন কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য একটা আদর্শিক জায়গা ছিল যেটা অজয়দার আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু এতক্ষণ যে কথা শুনলাম আমার কাছে অজয়দার মুখে এই সরকারের ওই যে কথাটা বললেন নির্বাচিতরা ক্ষমতায় আসুক এবং তাদের কথায় দেশ চলুক কিন্তু গত এক দশকে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা আদৌ নির্বাচন কি না এবং নির্বাচন হতে হলে কি করতে হবে এই দেশে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব কি না সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তার অভিজ্ঞতা কি বলে সেই কথাটা বলেননি আশা করি পরের বার বলবেন আর আমি বলছি কথা বলার স্বাধীনতা নেই ওইটাও বোধ দাদার পছন্দ হয় নাই কথা বলার স্বাধীনতা নাই আবারও বলছি স্পষ্ট করে বলছি আমাদের দিয়ে আপনারা যে কথাটুকু বলাচ্ছেন বা বলার সুযোগ দিচ্ছেন এটাকে স্বাধীনতা বলে না আপনি কোনটা বলতে পারছেন না আমি বলছি আপনাকে এই মঞ্চে বসে বহুদিন হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান সহ বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে যে ভাষায় কুৎসা রটনা করা হয়েছে যে ভাষায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমানকে সরাসরি রাজাকার বা পাকিস্তানের চর বলা হয়েছে আপনি ভাবেন তো আওয়ামী লীগের প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়া বিএনপির কোন নেতা এই কথা বলে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারত এটা হচ্ছে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা যা খুশি তাই বলার সুযোগ নিচ্ছে এবং প্রতিপক্ষকে দমন করা আজকে দেখেন কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বললেন কি খেলে লিভার পথে আমরা আপনারা জানেন না এর ইঙ্গিতটা মানুষ বোঝে এটা কোনো ভালো কথা ছিল না ভালোভাবে আমার মনে হয় আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা সুস্থ চিন্তার মানুষ তারাও এটা গ্রহণ করেন নাই সাজগোজ নিয়ে একজন সিনিয়র সিটিজেন নারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাকে নিয়ে আরেকজন সিনিয়র সিটিজেন রানিং প্রধানমন্ত্রী তিনি তার সাজগোজ নিয়ে যে ভাষায় কথা বলছেন এটাও মানুষ ভালোভাবে নেয় না এটা তো তাদের বলার ওই রকম রুচিশীল কথাও না সেই কথা নিয়ে রাজবাড়িতে একটি মেয়ে সে রাজবাড়ি ব্লাড ডোনার্স যে ক্লাব সেটার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নিজে চব্বিশ ব্যাগ রক্ত নিজের শরীর থেকে অসহায় লোকদের দিয়েছেন এবং তেরো বছরে সাতাইশ হাজার ব্যাগ রক্ত তার নেতৃত্বে কালেক্ট করে দেওয়া হয়েছে এরকম মানবিক কাজে যুক্ত একটা মেয়ে সে দুটি স্ট্যাটাস দিয়েছিল একত্রিশ আগস্ট এই যে আমি কথা বললাম ওই যে লিভার পচার ওই প্রসঙ্গ আর সাজগোজ এইটা নিয়েই সে তার রিয়াকশনটা দিয়েছে সেটার ভাষাগত বিষয়টা আপনার পছন্দ না হতে পারে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এই সমালোচনাটুকু করার কারণে সেই মেয়েটিকে যদি বৌদ্ধরাতে গিয়ে এইভাবে গ্রেপ্তার করে আনা হয় জেলে পড়া হয় দুটি শিশু সন্তান তার বাসায় তার হাজবেন্ড প্রবাসী এবং সে অবস্থায় আজকে তার জামিনের জন্য আবেদন করেছে জামিন নামঞ্জুর করে রাজবাড়ি আদালত তাকে জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে 
অর্থাৎ এই বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী বা তার কাছের লোকদের বিরুদ্ধে কিছু বললে পরিণতি কি হয় দেখেন অথচ এর থেকে কত জঘন্য কথা রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে বসে নেতা কর্মী মন্ত্রীরা অহরহ বলে যাচ্ছে না পার পাচ্ছেন না এটাকেই বলছি আমরা যে কথা বলি এই যে এই মঞ্চে দেখেন আপনি দাদা সাংবাদিক দাদাও সাংবাদিক লেখক আমিও পেশাজীবী চিকিৎসক লেখালেখি করি কিছু গবেষণা করি কিন্তু আমি বিএনপিকে ভালোবাসি বিএনপিকে সমর্থন করি ওনরা স্বীকার করবেন কি না জানি না কিন্তু মানুষ কথা শুনলে বোঝে যে আপনি তিনজন গেস্টের মধ্যে বিভিন্ন চ্যানেলে দেখি দুজনকে আনে মোটামুটি এক লা সুরে কথা বলার কিভাবে মিলে যায় জানি না এক দল করেন না হয়তো কিন্তু কথা মিলে যায় কিন্তু মানুষ বোঝে আর একজন আনেন একটু ভিন্ন সুরে কথা বলার তারপর সেখানে যখনই কোনো স্পর্শকাতর ইস্যুতে কথা বলা হয় অনেক সঞ্চালকই আছেন তারা ভয় পান হয়তো অথবা নিজেদের সেফ রাখার জন্য তার চ্যানেল ঠিক রাখার জন্য অথবা আনুগত্যের কারণে কৌশলে অন্য প্রশ্ন করে অন্য দিকে নিয়ে যান অথবা বাধা দেন এই প্র্যাকটিসটাও মানুষ কিন্তু সমালোচনা করছে অর্থাৎ আমরা যে কথা বলি যারা যেটুকু বলতে পারি আপনাদের সহযোগিতায় ডাকেন বলে সেইখানে আমরা যান মাল এবং সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিয়ে বলি টকশোতে কথা বলার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া এবং জেল খাটার নজির আছে বিএনপি নেতাদের আওয়ামী লীগের কারো ওই নজির নেই যে কথা বলার অপরাধে জেলে গেছে এরা যে আইসিটি অ্যাক্ট করে সাংবাদিকদের সংবাদ মাধ্যমের লোকদের যেভাবে টুটি চেপে ধরেছে আর বিএনপির নেতাকর্মী বা বিরোধী দলের এদের কথা তো বাদই দিলাম তাহলে সেইখানে কথা বলার স্বাধীনতার এটাকে আপনি বলবেন আমি যে উদাহরণগুলি দিলাম আপনি পারলে আমাকে গ্যারান্টি দেন যে আপনার অনুষ্ঠানে এসে প্রতিপক্ষ যেই ভাষায় জিও রহমানকে নিয়ে কথা বলবে আমি যৌক্তিকভাবে তথ্য প্রমাণ দিয়ে ওই ভাষায় সমালোচনা করব অপর পক্ষের সেই আমার সেফটি আপনি দিতে পারবেন কি না যদি আপনি ওই ঘোষণা দেন তাহলে ডাকেন দেখেন তারা কি তথ্য প্রমাণ হাজির করে আর আমি কি করতে পারি পারি কি না কিন্তু আমরা ভয় পাই সত্যিকার অর্থে যান মাল সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিয়ে কারণ আমারও পরিবার আছে আমার জীবনের মায়া আছে আমার সম্ভ্রমের ঝুঁকি আছে আমার রোজগারের ঝুঁকি আছে যে কারণে আমরা এটা পারি না আমাদের অনেকের প্রমোশন আটকে যায় অনেকের ট্রান্সফার পোস্টিং আটকে যায় অনেকে গুম হয়ে যায় অনেককে জেলে যেতে হয় স্মৃতির মতো মেয়েকে কেন কি স্ট্যাটাস দিয়েছে দাদারা দুজনে খুলে দেখুক যে স্ট্যাটাস দিয়েছেন বা আপনি পড়েছেন কি না সেই স্ট্যাটাসের জন্য এই দুটি শিশু সন্তানের মা জেলে থাকতে পারে এই হল দেশের অবস্থা তো সেইখানে আপনি কিভাবে বলবেন আর দাদা বললেন জ্বালাও পোড়াও বাংলাদেশের রাজনীতিতে জ্বালাও পোড়াও আমি বলবো যারা যখন বিরোধী দলে ছিল প্রত্যেকের সময় হয়েছে কে করেছে সেটা তদন্ত করে বের করেন আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সময়ও গান পাউডার দিয়ে মানুষ মারা হয়েছে পুড়িয়ে মারা হয়েছে রেল স্টেশন পোড়ানো হয়েছে ব্যাংক পোড়ানো হয়েছে এক পাঁচ বছর মধ্যে একশো চুয়াত্তর দিন হরতাল জ্বালাও পোড়া হয়েছে বিএনপির সময় হয়েছে এর দায় কেউ নিতে চায় না একে অপরের উপর চালায় সেটা আপনারা ঐক্যমত্তা আসেন যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেন মানুষ যাকে ভোট দিতে চায় সেই ভোটের অধিকারটা প্রতিষ্ঠিত করেন আমার অধিকারটুকু ফিরিয়ে দেন মানবাধিকার ফিরিয়ে দেন আমি আসি অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে আমি আপনার কাছে যদি জানতে চাইবো যেটি ডাক্তার সায়ন্ত বলছেন যে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য এবং তাকে গ্রেফতার এটি আসলে রাজনৈতিক স্বার্থে সরকার ব্যবহার করছে এবং বিএনপির রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি টুল আপনি যদি নির্মোহভাবে আলোচনা করেন তাহলে ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্তের যে বাক বিস্তার সেটা নিয়ে অনেক দূর কথা বলা যায় তো সেই সময় তো আর এখানে থাকে না धरे সেই অশোভন বক্তব্য বিএনপির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে যত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেই বক্তব্য নিয়ে যদি কথা বলতে হয় তাহলে তো অনেক কথা বেরিয়ে আসবে এবং আমি একটু আমি একটু থামতে বলছি ডাক্তার স্বাগত এসেছেন সায়ন্ত মাঝে মাঝে তাকে আমি বলে ফেলি অকারণে চঞ্চল তা আপনার খেয়াল রাখা দরকার বিএনপির এখন যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন যিনি দ্বন্দ্বিত অপরাধী দেশের বাইরে চলে গিয়েছেন মোসলেকা দিয়ে আর কখনো রাজনীতি করবেন না সেই তুমি সেদি শুধু তিনি কেন বেগম খালতা জিয়া যখন একা করার পর মুক্তি মুক্ত হলেন তার পরবর্তীতে প্রথম নয়া পল্টনে যে বিএনপির অফিসে গিয়েছিলেন আপনাদের গণমাধ্যমের কর্মীদের মনে আছে 
তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দুই পুত্র সম্বন্ধে হাতে হাতে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন না 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 এরা তো কোনো রাজনীতির সাথে থাকবে না এগুলো তো দেখেছি আমরা অতএব এখন অনেকগুলো কথা বলছেন এবং প্রতিদিন যা শুনি আমরা যে কথাগুলো শুনি সে কথাগুলো যদি আপনাকে হজম করতে হয় তাহলে একেবারে চুপ চুপ হয়ে যেতে হবে এমন ধরনের কথাবার্তা সব বেরিয়ে আসে বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে যে বক্তব্যগুলো বাংলাদেশের মানুষ এখন কেউ শুনতে চায় না সে দল মত নির্বিশেষে সেই বক্তব্য তাদের কাছ থেকে শুনছি বঙ্গবন্ধুকে বলছেন পাক বন্ধু এবং এই কথা ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্ত যদি আমাকে পরামর্শ দেয় যে এই কথাও শুনতে হবে আহারে গণতন্ত্রে কী রমনা আপনার নিশ্চয়ই এই আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাস আমার পাঠ্য থেকে আপনিও পড়েছেন আমরাও পড়েছি তো ওই জায়গায় নতুন দা নামে একটা চরিত্র আছে এক জায়গায় নতুন দা বলছেন যে এই তুই তোর গায়েটা কী রে তো বলছেন র্যাপার বলে আহারে র্যাপারের কি সিঁড়ি তেলের গন্ধে ভূত পালায় পেতে দিয়ে বসি তা বিএনপির যে গায়ে যে র্যাপারটি তো তেলের গন্ধে ভূত পালায় তা সেটা নিয়ে ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্ত তার নিজের বর্ণনা দিলেন তিনি কেউ পেশাজীবীর অবস্থানে আছেন কতটা তিনি বিশ্লেষকের অবস্থানে আছেন উনি তো বর্ণনা দিলেন তিনি আবার এদেরকে সমর্থন করছেন বাংলাদেশে নাকি প্রথম রাষ্ট্রপতি জিয়াউ রহমান শুনতে হয় কাজ কাজ থেকে তারেক রহমানের কাছ থেকে আমরা তো শুনেছি এগুলো তা এই কথাগুলো যখন আসে তারপরেও বলে যে বাংলাদেশের নাকি কথা বলার স্বাধীনতা নাই ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্তর গত পাঁচ সাত দশ বছরের এই টকশোর যদি ফিরিস্তে নেওয়া হয় এবং এগুলো যদি ছাপার অক্ষরে লেখা হয় অনেক কথা বেরিয়ে আসবে অনেক কথা বলেছেন এই কত কথা বলে রে কথার পরে কথা বলছেন প্রতিদিন কথা বলছেন তারপরে বলে কথা বলার স্বাধীনতা নাই যাই হোক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে অজয় দাসগুপ্ত এখানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের কথা বলার স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছু ছিল আওয়ামী বিজ্ঞাপন দিয়ে তার পত্রিকায় দৈনিক সংবাদে প্রথম ছাপাতে হয়েছিল তাদের প্রেস রিলিজ কথা বলার স্বাধীনতা আহারে আপনি জিয়ারমান শাসন আমল তো পুরোটা সময় গিয়েছে রাত্রেবেলা কার্পু দিয়ে বাংলাদেশ শাসন করা কার্পু গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের এখন মহিমা প্রচার করছেন ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্ত আমি এই কথা বলবো এই কোনো সায়েম সাহেবের কথা বললেন না সায়েম সাহেবের এক বঙ্গভবন লাস্ট ফেস গ্রন্থের সেই বিখ্যাত উক্তিটি দ্য পলিটিশিয়ান ইউজ টু গো টু দ্য ক্যান্টনমেন্ট ফর কনসেন্ট্রেশন দিস আই ল্যান্ড ওয়াইল আর ইট আস বঙ্গভবন অফকোর্স আমি ওয়াজ নট দেয়ার এগুলো তো দেখছে বাংলাদেশের মানুষ এই রাজনীতি দেখে এসছে এখনও দেখছে আমি আবারও ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্তকের কাছে জিজ্ঞেস করব যে দশই ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ দশই ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ দশই ডিসেম্বর দুই হাজার চব্বিশ না দশই ডিসেম্বর দুই হাজার আঠাশ এটা বিএনপির নেতৃবৃন্দরা কিন্তু জানেন না বলতে হয় তাই বলেছেন এবং এই হুমকি দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে থামানো যাবে না এবং এই যে আওয়ামী লীগের যে লড়াই সংগ্রাম সেই লড়াই সংগ্রামকে কিন্তু বাধা করা দেওয়া যাবে না এটা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ভালো করে জানে এই জায়গায় বললাম না এই অফ দ্য কোনো স্পেসি ফর দ্য কোনো স্পেসি বাই দ্য কোনো স্পেসি এ কোনো স্পেসি এর মধ্যে বিএনপি চলছে অতএব তাদের যে পথ চলা সেই পথ চলা কিন্তু এইভাবেই আমরা দেখেছি এখনও তাই দেখছি জি দাদা আপনাকে ধন্যবাদ অজয় দা যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে যেমন ডক্টর সায়ন্ত বললেন যে কথা বলার ক্ষেত্রে বিএনপির নেতা কর্মীরা ভয় পান মানে সরকার এবং আওয়ামী লীগকে আবার আওয়ামী লীগ বলছে যে তারা বিএনপিকে ভয় পায় মানে এই যে পাল্টা পাল্টি যে মানে সেইটার আসলে মানে কোথায় মানে না এটা তো এখন একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলা হয় তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী তিনি আন্তর্জাতিক পত্রিকা যদিও যত ছোটই হোক না কেন ওয়াশিংটন টাইমসে তিনি যে লেখা লিখেছিলেন বাংলাদেশকে সাহায্য দিবেন না এরপরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে এটা কি দেশদ্রহিতার পর্যায়ে পড়ে না 
বাংলাদেশকে সাহায্য দিবেন না ওটা ডক্টর কামাল হোসেন এবং বি চৌধুরীও আমেরিকা গিয়ে বলেছিলেন জি এর সাথে বিরোধে আন্দোলন যাই হোক আমি শেখ হাসিনা বলেছি মানে বাংলাদেশে এখন তো তো অনেক এজেন্ডা আমি তো স্বীকার করুক না করুক আমি তো ঢাকা থেকে তিন ঘন্টায় আমার বরিশালের গ্রামের বাড়িতে গেছি এবং আপনি মানে দশ দিন ছিলাম দশ দিনের মধ্যে একদিন মাত্র পনেরো মিনিট বিদ্যুৎ গেছে আর কি ইন্টারনেট ব্যবহার করেছি একেবারে মানে বিল অঞ্চল বলতে যা হাওড় অঞ্চল যেমন ওই রকমই বিল অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আছে আমি তো একদম গ্রামে গিয়েও ইন্টারনেট ব্যবহার করেছি এবং এই যে ধরেন এই বর্তমান সরকার সুভাষ সিংহরায় আছেন শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ শেখ হাসিনার বিরোধীরা যত সফলভাবে ব্যবহার করছে দেশের বাইরে থেকে যে কোনো প্রান্তে দুনিয়ার যে কোনো মেরু মরু অঞ্চলে গিয়েও কিন্তু আপনি উনি যেটা বলছেন যে গালিটা এখানে দিতে পারছেন না তার চেয়ে কিন্তু হাজার গুণ কঠিন গালিটা নোংগ্রামে ইত্রামি স্মৃতিতে কি দেখছেন জিয়ে রহমানের সময় তো আমি দেখছি জামাত ইসলামের চোখের সামনে আছে এগুলো আমার এই সংগ্রাম একেবারে বলি ডোন্ট মাইন্ড সবার কাছে করো জোরে ক্ষমা প্রার্থনা করে এই সংগ্রাম সত্য সনে নির্বাচনে লিখছে বঙ্গবন্ধু ওই ফার্ম গেটের ওখানে একটা নারী সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছে ওইখানে স্লোগান দিচ্ছে শেখ মুজিব যেখানে আমরা আছি সেখানে তো সংগ্রামে এই যে দোস্ত তো একেবারে বিএনপির মানে তারেক রহমান যেটা বলছে আদর্শিক ঐক্য আর কি তো বলছে তো এবং কয়দিন আগে ওই যে সেলিম বোধ হয় জামাতের নেতা তো বলছে যে আর সময় নাই রাস্তায় নামে পড়েন তো একাত্তরের জামাত ইসলাম তো একটু তো বদলায় নাই আর কিন্তু বলছে যে বিএনপিকে সতর্ক করে দেয় আর সময় নেই এই সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য রাস্তায় নামেন আমরা আসি আপনাদের সর্বশক্তি দিয়ে মেবি আপনি যে প্রশ্নটা প্রথম করলেন এই আমানুল্লাহ আমান এই দশই ডিসেম্বর সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে আর কি উনি যেটা বললেন চব্বিশে না ছাব্বিশে সেটা না ওটা জামাত ইসলাম যেটা এখনই চাইছে সেটা মেবি আমানুল্লাহ আমান দিয়ে দিছে আর কি এই সময় সীমাটা এই জায়গাগুলো আমাদের এইখান থেকে বাইরে হয়ে আসার ব্যাপার আছে কিন্তু তাই না এখন এই যে আমি যে কথাটা একটু গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে আইনমন্ত্রী যেটা বলছেন খালেদা জিয়া বিএনপিকে কিন্তু রাজনীতিতে উনি যেটা বললেন যে একটা আসুক সমঝোতার পরিবেশে সমঝোতাটা কি চিন্তা করেন পনেরোই আগস্টের পরে মুজিবের পরিবার তো কান্নার জন্য কেউ ছিল না তাই না স্মৃতির দুই ছেলে মেয়ে তো বলতে পারতেছে যে আমার মাকে কেন গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হইলো আমরা কার কাছে থাকবো শেখ মুজিবের পরিবারে তো এই কথাটা বলার জন্য কাউকে রেখে যাওয়া হয়নি সব তো শেষ করে দিয়েছে এই ইলেকশনের আগে দেখেন এই যে উনআশিতে যে ইলেকশন হয়েছিল আওয়ামী লীগের শত নেতাকে তো তিন চার বছরের জেল দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে দিয়েছিল এই জায়গাগুলো যে মানে ভুল হয়েছে সেই ভুলটা শিকার এবং আমি বলবো যে এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের অপপ্রয়োগ হচ্ছে হইতেই পারে অপপ্রয়োগ কিন্তু আমার সাংবাদিকতার বিবেচনায় শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশে না আমার রাজনৈতিক অবজারভেশন পর্যবেক্ষণের বিবেচনায় আমি দেখি গত পঞ্চাশ বছরে যদি দেখি বা পাকিস্তানেরও ষাটের দশকের শেষের দিকে যখন দেখি বাংলাদেশের দক্ষিণপন্থী শক্তি যারা তাদের মানবিকতা বলতে কিছু নাই এটা একাত্তরে যেমন হয়েছে এই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধে আর অপব্রহারে এমন কোনো কুৎসা নোংরা কথা নাই যা দেশের ভেতরে না শুধু এই যে বলেন যে কথা বলার স্বাধীনতা নাই আমেরিকা যে বলে যে বাংলাদেশে এই আইনের বিরুদ্ধে অনেক সময় বলে না কানাডায় বসে বলে না যে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতাটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ডিজিটাল এই আইন কানুনের বিরুদ্ধে বলে তাদের দেশে বসে বাংলাদেশের ক্ষমতার ভেতরে না শুধু ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী সমালোচনা করতেই পারে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রবাসে অন্য দেশে বসে বাংলাদেশের আর্মি প্রধানের বিরুদ্ধে যে ই করছে প্রচার করছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে যে প্রচার করছে সেগুলো কি তারা বন্ধ করছে যে আমার দেশে বসে এটা করতে পারবে না আমার মনে হয় কিন্তু এই জায়গাটাতেও বিএনপি আওয়ামী লীগ শুধু না সামাজিক শক্তি সবারই একটা অবস্থানে আসা উচিত আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশ যেভাবেই আপনি বলেন না কেন এই যে বিএনপি কিন্তু কালকে একটা আজকে আমি মির্জা ফখরুল সাহেব একটা কথা বলছেন যে বা সরি এই সব মারুফ মল্লিক সম্ভবত না উনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ এখন বেকায়দা আছে কেন তেলের দাম বিশ্বে বাড়ছে এই কারণে বেকায়দা আছে কেন এই 
অন্যান্য অনেক পণ্যের খাদ্যের দাম বাড়ছে এই কারণে আওয়ামী লীগ বিরোধী আছে এই এই যে আওয়ামী লীগ বিপদে আছে এখন বেকায়দায় আছে সেই বেকায়দা কিন্তু আওয়ামী লীগ থাকুক অন্য যে থাকুক এ কালকে দেখেন বাইডেন সাহেব গতকালকে সৌদি আরবকে একেবারে কড়া ধমক দিছে যে তুমি তেলের দাম আমেরিকার কথায় তেলের উৎপাদন কমায় দিছো রাশিয়ার কথায় তাহলে বিশ্বে তেলের দাম বাড়াই দিবে আমি কিন্তু তোমার নিরাপত্তা দেখতে পারবো না রাশিয়ার কাছে যাও তার মানে বাইডেন কিন্তু বলে দিচ্ছে যে সৌদি শাসকদের ক্ষমতায় রাখছে বাইডেন আমি কিন্তু এখন আর তোমার নিরাপত্তা দিতে পারবো না রাশিয়ার কাছে যাও ওদের কথায় তুমি তেলের উৎপাদন বাড়া কমায় দিস অর্থাৎ এই বাইডেনের কাছে গিয়ে মানে ই করা যে আমাদের ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায় দাও এইটা বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ মঙ্গল কোনো কিছুই হবে না আমার মনে হয় যে দেশে অনেক এজেন্ডা আছে এই করোনা পরবর্তী সময়ের সঙ্গে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বিশ্ববাজারের সমস্ত জিনিসের দাম বৃদ্ধি তার সঙ্গে দেশের অনেক সমস্যা আছে দুর্নীতি আছে অনিয়ম আছে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আছে এইগুলো নিয়ে কথা বলা এই তারিখ দিয়ে ওই আওয়ামী লীগ যদি উনি যেটা বলছেন ঠিকই যে এই মির্জা জলিল বলছিল যে এপ্রিল কি কত এপ্রিল বোধ হয় উঠে না ছয় এপ্রিল এরকম এপ্রিলে ট্রাম্প কার্ড তো ট্রাম্প কার্ড দেখাইতে পারে নাই রহমান ক্রিকেট খেলছিল আমার মনে আছে আবহাওয়ানের সামনে বসে জি অর্থাৎ আপনি মানে গতকাল বা পরশু একটি খবর বেরিয়েছে সেটি হচ্ছে যে বিএনপির স্থায়ী কমিটি মনে করে যে তাদের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত সেইটাকে আপনি কিভাবে দেখেন মানে এটা কতটা ওয়াইজ হবে না কি হবে আমার মতে দুই হাজার আঠারো সালের যে নির্বাচনটি হয়েছে রাতের ভোটে যে নির্বাচন হয়েছে ওই নির্বাচনের পরে বিএনপির এমপিদের সংসদে যোগদান করার সিদ্ধান্তটাই হয়তো আমার ব্যক্তিগত মত এটা গ্রহণযোগ্য ছিল না যেই নির্বাচনটাকেই তারা মানে নাই দেশবাসী মেনে নেয় নাই দেশি বিদেশি নানান পর্যবেক্ষক কেউ মেনে নেয় নাই সেরকম একটা নির্বাচনে কয়েকজন এমপি গিয়ে জয়েন করে কিছুটা হলো ওই সরকারের বৈধতারকে তারা দিয়েছে সেটা আমার ব্যক্তিগত মত এটা এখন দল হিসেবে বিএনপি সেটা কেন করেছে তারা বলতে পারবে এবং এখন পদত্যাগ করাবে না আরও পরাগ করাবে কোন কৌশলে কখন করলে ভালো হবে এটা তাদের হিসাব আমি বরং এখানে আপনাকে বলি আপনি যে প্রশ্নগুলি আমি তুলেছিলাম যে কথা বলার স্বাধীনতা অসামঞ্জস্যতা বা অসাম্যতা আপনি দেখেন এই যে স্মৃতির নিয়ে যেই কথাটা আমি তুললাম বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত জঘন্য অনেক বড় ঘটনা একুশে আগস্ট এই সব ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনোটাই তুলনাযোগ্য না কিন্তু স্মৃতির বাচ্চারা অন্তত বলতে পারবে যে আমার মাকে জেলে কেন দিয়েছ আমি কার কাছে থাকব সেইটাকে ওইটার সঙ্গে তুলনা করে এটাকে ছোট করা বা জাস্টিফাই করা এটা কোনো মানে একদম দলীয় কর্মীর কাজ হলো এটা ভালো কাজ না এইখানে আমি বলছি আপনি যদি আমাদের খুব ন্যায্য বিচারও করেন যে তিনজন গেস্ট আসি পনেরো মিনিট টাইম আপনি সুভাষ দাকে পাঁচ মিনিট দিবেন অজয় দাকে পাঁচ মিনিট দিবেন আমাকেও পাঁচ মিনিট দিবেন কাউকে ইন্টারফেয়ার করবেন না আপনি খুবই একদম যোগ্য নিরপেক্ষ সঞ্চালক কিন্তু যখন ওই পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট এক সুরের হয়ে যায় যারা সরকারের কোনো খারাপ দিক দেখে না গত দশ বছরে নির্বাচন নিয়ে কি হয়েছে সেটা নিয়ে কোনো কথা তাদের মুখে আসবে না মানবাধিকার হরণ নিয়ে গুম নিয়ে হবে না গুমের সংখ্যা নিয়ে আপনি বলতে পারেন বিতর্ক করতে পারেন কিন্তু গুম যে হয়েছে এটা তো অস্বীকার করার সুযোগ নেই সেটা কেন হয়েছে সেই বিচার নিয়ে কথা বলবেন না মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের যে কালচার দলীয় সরকারের অধীনে যে হয় না এটা আওয়ামী লীগেরও দাবি ছিল বিএনপি যে যখন বিরোধী দলে যায় তার সেইখানে স্পষ্ট কোনো কথা বলবেন না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনি সরকারের প্রশংসাই করবেন আবার বলবেন আমাকে দিয়ে আমার কথা বলতে দিয়েছেন তারপর ওই যে বললেন দাদা বিদেশে বসে অনেক গালি দিতে পারে আওয়ামী লীগ তো দেশে বসে তার থেকে জঘন্য গালিটা দিতে পারছে আমার প্রশ্নটা ওই জায়গায় আপনি গালি দেওয়া কারো জন্যই ভালো না অত্যন্ত জঘন্য মানসিকতার নির্মূল রুচির কাজ কিন্তু সেই রুচিটা এই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে আওয়ামী লীগ কি করছে না তারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান সহ বিএনপির নেতাদের নিয়ে বাজে কুৎসা জঘন্য সব জিনিস বানিয়ে ছাড়ছে না এটা যারা করছে জঘন্য কাজ করছে বিএনপি করলে জামাত করলে আওয়ামী লীগ করলে সবাই খারাপ করছে আমার কথা হলো এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার এবং দেশের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে কথা বলা আমার অধিকার রক্ষা করা আমার ভোট দেওয়া আমার ভোট আমি দিব যারে খুশি তারে দেব সেই পজিশন নিশ্চিত করা এবং মানবাধিকার রাষ্ট্রের যে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে আওয়ামী লীগের পোষ্যরা 
শুধু কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে আর মানুষ গরিব থেকে গরিব হচ্ছে লুটপাটের কারণে বিদ্যুতের উপর প্রভাব পড়ছে দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব প্রভাব পড়ছে টাকা পাচার হচ্ছে সেইগুলো নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এ দেশের প্রত্যেকটা দেশপ্রেমিক মানুষের কাজ যারাই এর বাইরে যাবে নিয়ে বিনিয়ে সে হোক পেশাজীবী হোক সাংবাদিক লেখক বা যেই হোক তারা পারপাস সার্ভ করছে এর বাইরে আর কিছুই বলা নেই আমার জি মানে শুধুই ভালোটাই দেখছেন আপনারা খারাপটা দেখছেন প্রমাণিত প্রমাণিত সত্য নিয়ে যদি কথা বলা হয় সেই কথা যদি আমি এক মিনিটও বলি তাহলে কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তার সাকাত হোসেন সায়ন্ত কথা বলেন ভালো কিন্তু প্রমাণিত সত্য নিয়ে কথা বলেন না পাচার হচ্ছে বলেছেন প্রমাণিত সত্য কি মোর্শাদ খান সাহেব চলে গেছেন তার আট হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাওয়া গেছে উনিশ লক্ষ হংকং ডলারে তার শেয়ার পাওয়া গিয়েছে প্রমাণিত সত্য এবং তারেক রহমানের ছোট ভাইয়ের টাকা বাংলাদেশে ফেরত আসছে পাচার হওয়া অর্থ প্রমাণিত সত্য এই কথাগুলো যখন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আট হাজার কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে সিঙ্গাপুরের এটা বাংলাদেশ সরকারকে তার জানিয়েছে সিঙ্গাপুর সরকার অতএব প্রমাণিত সত্য নিয়ে আমরা যদি কথা বলি তাহলে কিন্তু কথাটা পিছনে কথাগুলো খুব বেশ গুরুত্ব বহন করে আর যেহেতু কথা শেষ করছি বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র যারা করবেন তারা কিন্তু জনগণ থেকে একদম দূরে সরে যাবেন আপনি মনে মনে তৃপ্ত হতে পারেন আপনি কিছু লোক দেখে মনে করতে পারেন জনগণ আপনার সাথে আছে কথাটা কিন্তু সত্য নয় ভোটের অধিকার রক্ষে আমরা একমত হই সবাই ওই দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিট দিছে তো তার মধ্যে দশ সেকেন্ড ওনাকে দিয়ে দিছে যাই হোক বাংলাদেশের এখন কিন্তু অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ আছে আমি রাজনৈতিক রেটরিক উনি বলতেছেন থাকুক আওয়ামী লীগও পাল্টা রেটরিক করে বা কিন্তু বাংলাদেশে অনেকগুলো সমাধান এখন চ্যালেঞ্জগুলো আছে যেগুলো চ্যালেঞ্জ অফ ডেভেলপমেন্ট এইটা সমাধান করতে হবে এই ডেভেলপমেন্টের পার্ট হচ্ছে ডেমোক্রাসি এই ডেমোক্রাসি আমেরিকা এনে দিবে না ওরা একটা কথা বলে এসবি একটা কথা আছে সান অব এ পিস ওদের সারা দুনিয়ায় যারা নিজের লোক আছে বলে হি ইজ এস ওবি বাট আওয়ার্স মানে আমাদের কুত্তার বাচ্চা ওই রকম কুত্তার বাচ্চা জন্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ একাত্তর করেনি আর কি বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে বহু চলার অঙ্গীকার আছে এখনও চলবে ভবিষ্যতেও চলবে এবং দেশটাকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক অজয় দাসগুপ্ত আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডাক্তার স্বাগত সায়ন্ত এবং সুভাষ সিংহ রায় আপনাদের তিনজনকেই দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদক আগামীকাল আবার দেখা দশটায় দেখা হয়েছে শুভরাত্রি